ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಳಿತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭರತರಾಜ್ ಹಾಗೇನೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭರತರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಭರತರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಯಾಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗೋಳು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಏನಿದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧು ಬಿ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾವ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆ ಹಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹಣ ಇತ್ತು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುತ್ತೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಧು ಬಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಜ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಏನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾ
ಜಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಏನಿದೆ ಆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೀಸಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನೊಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲಗಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಏನೊಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಕೊಂಚ ಹಿಂದಡಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಜಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನೊಂದು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನೊಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹಾಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಡುವ ನೆರವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು 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 ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನೆರ ನೆರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಏನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಏನು ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಹದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಖಜಾನೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಈಗಲಾದ್ರೂ ತತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ತ